இருபத்தி மூணு வருடத்திற்கு பிறகு வரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு நாள் இந்த நாளிலே நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் இதை தினமும் செய்ய தொடங்கிய பிறகு உங்கள் வாழ்வில் பல்வேறு விதமான மாற்றங்கள் நல்ல விஷயங்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் மிக விரைவில் பார்ப்பீர்கள் கடந்த காலங்களை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் எல்லாம் சரியாகிடும் எல்லாமே சில காலங்கள் தான் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் அது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் உங்கள் வாழ்க்கை நிச்சயம் மாறும் மாற்றம் ஏற்படுவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் நான் சா மணீஷ் மணிகண்டன் இந்த யூடியூப் சேனல் தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பதில் பில் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நான் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சித்ரா பௌர்ணமி ஏழு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து அடுத்த ஒரு ரெண்டரை வருடம் உங்களுக்கு அற்புதமான நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் தற்போது இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தை நினைத்து நீங்கள் எந்த விதத்திலையும் கவலைப்படாதீர்கள் மனம் தளரவிடக்கூடாது தற்போது சூழ்நிலையை பார்த்து எப்போது இந்த பிரச்சனைகள் சரியாகும் எப்போது நான் இயல்பு நிலைக்கு நான் செல்ல முடியும் பல்வேறு விதமான குழப்பங்கள் கேள்விகள் எல்லாமே இருக்கும் நம் நம்மை இறைவன் சில நேரங்களில் சோதிப்பார் அந்த சோதனையும் கூட நாம் மனம் தளராமல் அமைதியுடன் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கும் பொழுது தனக்கு என்ன வேண்டுமோ அதை இறைவன் நிச்சயம் கொடுப்பார் அதை பெறுவதற்கு நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் பொறுமையுடன் இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடாது இந்த உலகில் பெருவரையான மக்கள் வெற்றி பெற்றவர்கள் அதாவது வெற்றி பெற்ற பெருவரையான மக்களில் அவர்களுடைய மனநிலையை பார்த்தீர்கள் என்றால் பொறுமை என்பது மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறது இன்னொன்று தொடர்ந்து முயற்சிகளை மேற்கொண்டு தொடர்ந்து தனக்கு பிடித்த வேலையை செய்து கொண்டே இருப்பவர்கள் அதாவது வெற்றி பெற்றவர்கள் சொல்கிறேன் அதுபோல் உங்களாலும் வெற்றி பெற முடியும் உங்களுக்கு சாதகமான விஷயங்களை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ளவும் முடியும் குறிப்பாக இந்த சித்ரா பௌர்ணமி அன்று நீங்கள் செய்ய வேண்டிய சில முக்கியமான விஷயங்கள் குறிப்பாக அடுத்த இரண்டைய வருடம் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்னென்ன விஷயங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதை தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் சித்ரா பௌர்ணமி அன்று நீங்கள் விரதம் இருங்கள் எப்பயும் என்ன நான் செய்ய வேண்டும் என்று திட்டம் இருக்கிறதோ அத்தனையும் செய்யுங்கள் கூடுதலாக நான் சில விஷயங்களை சொல்ல போகிறேன் அதை நீங்கள் செய்யும் பொழுது அடுத்த ஒரு இரண்டரை வருடம் உங்கள் வீட்டில் அமைதி நிலவும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் எந்தவித பிரச்சனையும் இருக்காது எந்த ஒரு தீய சக்தியும் வீட்டுக்குள் நுழையாமல் இருக்கும் பொதுவாக அடுத்த ஒரு இரண்டரை வருடம் நீங்கள் முடிந்த வரை வேழன் செவ்வாய்க்கிழமை வேழக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை அடுத்த ஒரு ரெண்டரை வருஷத்துக்கு வேழக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை ஜீவ சமாதிக்கு செல்லுங்கள் அருகில் உள்ள ஜீவ சமாதி செல்லுங்கள் இதை தொடர்ந்து நீங்கள் சென்று வரும் பொழுது வீட்டில் உள்ள அனைத்து விதமான தீய சக்திகள் வெளியேறும் வீட்டில் அமைதி நிலவும் உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் நிலவும் எதிர்பார்த்த விஷயங்கள் கைகூடும் சித்ரா பௌர்ணிமை அன்று நீங்கள் செய்ய வேண்டிய சில முக்கியமான விஷயங்களில் ஒன்றான அன்று நீங்கள் தியானம் செய்யுங்கள் அந்த நாளிலிருந்து தொடங்குங்கள் தினமும் ஒரு முப்பது நிமிடம் தியானம் செய்யுங்கள் அது விடியும் காலையாக இருந்தால் மிகவும் சிறப்பு அல்லது மதியம் ஈவினிங் மேலே நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் சிறப்பாக இருக்கும் ஆனால் விடியும் காலை தியானம் செய்யும் போது காலையில் மூணு டு நாலு பிரம்ம முகத்தில் தியானம் செய்யும் பொழுது நாம் எண்ணிய காரியங்கள் எல்லாமே கைகூடும் அடுத்ததாக பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த நாளில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்களில் விரதம் இருப்பது போன்ற விஷயங்கள் ஈடுபடும் பொழுது எந்த விதத்திலையும் கோபத்தை வெளிப்படுத்தாதீர்கள் கவலை கவலைகளை வெளிப்படுத்தாதீர்கள் இல்லாத விஷயத்தை பற்றி யோசிக்காதீர்கள் அந்த மாதிரி எது மாதிரியான விஷயங்கள் எதையை பற்றியும் யோசிக்க வேண்டாம் இதையெல்லாம் நீங்கள் தவிர்த்து விட்டீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு அடுத்து ஒரு வரக்கூடிய இரண்டரை வருடம் சிறப்பாக இருக்கும் ஏனென்றால் சித்ரா பௌர்ணிமை அன்று நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்களில் எந்த ஒரு நெகட்டிவான எனர்ஜியும் நீங்கள் வெளிப்படுத்தாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று அடுத்த ஒரு ரெண்டரை வருடத்துக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்களில் ஜீவ சமாதிக்கு சென்று வர வேண்டும் தியானமும் தியானம் செய்ய வேண்டும் நீங்கள் நன்றி கூற வேண்டும் நவகிரகத்துக்கு நன்றி கூற வேண்டும் குறிப்பாக இந்த உலகம் ஒன்பது கோள்களால் இந்த இந்த உலகத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்கும் நன்மை பெறக்கூடியதும் அதே சமயம் தீமை பெறக்கூடியதும் நவகிரகங்கள் ஒன்றாக இருக்கிறது நவகிரக சட்டம் ஒன்று இருக்கிறது நவகிரக சட்டத்திற்கு எதிராக நாம் எந்த விதத்திலும் எதையும் செய்யக்கூடாது எந்த ஒரு தவறான செயல்களும் இதுவரை செய்திருந்தாலும் இனியும் செய்யாமல் இருங்கள் அடுத்த ஒரு ரெண்டரை வருடம் செய்யாமல் பொறுமையுடன் இருங்கள் யாரை பற்றியும் குறை கூற வேண்டாம் எதிர்முறையாக பேச வேண்டாம் நல்லதை பேசுவோம் நல்லதை பகிர்ந்து கொள்வோம் உண்மையாக இருப்போம் நல்லதை பேசுவோம் அதே போல் தினமும் பஞ்சபோதத்திற்கு நன்றி சொல்லுங்கள் பஞ்சபோதங்கள் நீர் நெருப்பு நிலம் காற்று ஆகாய் இவை அனைத்தும் ஐந்தும் 
இல்லை என்றால் நம் உயிர் வாழ முடியாது பஞ்சபோதத்திற்கு நன்றி சொல்லுங்கள் அதேமாதிரி சாப்பிடும்போது உணவை பாற்று ஒரு பத்து நிமிடம் இந்த உணவு எனக்கு ஆரோக்கியத்தையும் நன்மையும் நல்ல விஷயங்களையும் ஏற்படுத்துகிறது இது போன்ற பாசிட்டிவான நேர்மறை வார்த்தைகளை சொல்லும்போது அதை சாப்பிடும் போது அந்த சாப்பிட்ட உணவு உடல் ரீதி உடல் முழுவதும் நல்ல ஒரு நேர்மறை ஆற்றலை வெளிப்படுத்தி நாம் எண்ணம் செயல்கள் அனைத்தும் நேர்மறையாகவே இருக்கும் மிகவும் அற்புதமான நிகழ்வுகள் எல்லாம் ஏற்படும் அதனால் நீங்கள் பாசிட்டிவான வார்த்தைகளை அதிக அளவில் பயன்படுத்துங்கள் நல்லதை நினைப்போம் நல்லதை நடக்கும் அடுத்த இரண்டரை வருடம் பஞ்சபூதத்திற்கும் நவகிரகத்துக்கும் நன்றி கூறுவது அதன் வழியில் நீங்கள் செல்வது பிரபஞ்சத்திற்கு நன்றி சொல்வது இறைவனை நினைவு செய்வது நீங்கள் எந்த மதம் சார்ந்தவராக வேண்டும் உங்கள் உங்கள் நம்பிக்கை உள்ள இறைவனை வேண்டும் பொழுது உங்களுக்கு சாதகமான பலன்களை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் இறைவன் நீங்கள் எதிர்பார்த்த விஷயங்கள் அனைத்தும் கைகூடும் குறிப்பாக குழந்தை பாக்கியம் வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கக்கூடியவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் திருமணம் ஆகாமல் இருப்பவர்கள் திருமணம் இது போன்ற பணம் பிரச்சனை இருப்பவர்கள் இது மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் அனைத்து பிரச்சனையும் இறைவன் உங்களுக்கு சரி செய்து கொடுத்து உங்களுக்கு சாதகமான பணங்களை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் உறுதியாக சொல்கிறேன் அடுத்த இரண்டரை வருடம் உங்கள் வாழ்வில் பல்வேறு விதமான நன்மைகளும் நல்ல விஷயங்களும் ஏற்படும் இந்த சித்திர பௌர்ணமியிலிருந்தே தொடங்குங்கள் ஒருவேளை இந்த நாட்கள் தவறு விட்டுகள் என்றாலும் கூட அடுத்த ஒரு நாளில் அடுத்த நாளிலிருந்தே நீங்கள் கூட தொடங்கல் அடுத்த இரண்டரை வருடம் தொடர்ந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டிய நிறைய விஷயங்களை முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே நான் சொல்லிவிட்டேன் தியானம் செய்வதாக இருக்கட்டும் பஞ்சபதத்துக்கு நன்றி சொல்வதாக இருக்கட்டும் நவகிரகத்துக்கு நன்றி சொல்வதாக இருக்கட்டும் அதன் வழியில் நாம் செல்ல வேண்டும் போன்ற அனைத்து விஷயங்களும் தொடர்ந்து பின்பற்றுங்கள் பல்வேறு விதமான மாற்றங்கள் நன்மைகள் உங்களுக்கு ஏற்படும் இறைவன் உங்களுக்கு ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் இனி வரக்கூடிய காலகட்டம் உங்களுக்கான காலகட்டமாக கண்டிப்பாக இருக்கும் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க